Jina langu naitwa Shakila Mrs. Kiwanga. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Shajiki Enterprises inayohusiana na masuala ya ujenzi wa barabara. Mmepata mm. tenda. Nini wa Tanzania au wa, watu wakazi wa eneo hilo ambalo umepata wewe watarajia kutoka kwa hapa? Ah, nashukuru Mungu kwa mfumo wa saizi ambao ni watarura. Sasa hivi wanatangaza kazi kimkoa kwa assist ni inaitwa tarura. Manake mara ya kwanza kazi zilikuwa zinatangazwa kwenye halmashauri. Lakini sasa hizi idara ya ujenzi ina inawajibika moja kwa moja yenyewe imekuwa wakara mdogo wa tarura. Kwa maana hiyo baada ya kutangaza kazi mkoa Njombe na mimi ni miongoni mwa wakandarasi waliothubutu kuja kununua. Tulikuja kununua hapa vitabu tulikuwa ni wengi sana zaidi ya watu moja lakini katika ushindani nashukuru Mungu mimi ni miongoni mwa watu ambao wamechaguliwa kushinda hiyo zabuni. Na nashukuru Mungu kwamba leo tumeitwa tumeshasaini tenda sasa tunatakiwa twende sasa kwenye utekelezaji. Ushindani ni mkubwa na tarura sasa hivi inaonekana itakuwa na maboresho. Zamani tulikuwa unaweza kaumba hela ikachukua muda mrefu sana. Lakini kwa utaratibu wa tarura tunakuwa na imani nayo kwamba ukiomba tu malipo kwenye kikao umetuthibitishia kwamba ndani ya siku saba mtu unakamilishiwa malipo yako. Kwa maana hiyo tunajua kazi zitaenda vizuri. Na kwa kupitia hiyo kwamba tunasistizo tufanye kazi kwa ubora. Tufanye kazi kwa ufanisi, tusifanye kazi kwa mazoea. Najua ushindani ni mkubwa. Leo ni kiharibu kazi mimi. Kwa mfano mimi nimepata kazi Tarura Njombe, Tarura ya Njombe. Lakini eneo ninalofanyia kazi ni makambako. Kwa hiyo huu mradi ninachoomba Mungu kwamba nikaufanye kwa ufanisi ili mwezi wa saba wanapotangaza tenda zingine ni sio nimechafuka, nikiharibu kidogo najua nimeharibu mkoa mzima kwa kina chotakiwa nifanye kazi. Hii kazi nimesaini miezi minne. Lakini kulingana na hali ya hewa kadi itakavyo kuwa nzuri, sitarajii miezi minne nimalize. Ai zanaweza nikatumia mwezi mmoja au miezi miwili au miezi mitatu. Lakini unapokuwa unafanya kazi kwa haraka zaidi, ndipo unakuwa tarajia upate faida. Unapochukua muda mrefu, hasara zinajitokeza. Kwa hiyo ni matumaini yangu mimi naomba Mungu Ah, kuna wengine walilia hali ya hewa kwamba mvua zinyeshe sana lakini na mimi kwa upande mwingine kama mfanyabiashara mkandarasi natamani mvua zingekuwa za kawaida sana ili nipate fursa ya kufanya kazi ili nimalize kwa wakati na kabla huo muda ambao ninakuwa nilijipangia miezi minne ah, mara nyingi kwa sababu mimi nimeshafanya maeneo mengi sana nimeshafanya maeneo ya ireje Rudewa Makete Iringadisi Manispa kwani maeneo mengi tumekuwa tukifanya kazi na ajira kama hizi kijitokeza tunawatangazia wananchi ili waweze kujipatia kipato na ile pesa iwe ina mzunguko eneo lile ambalo tunafanyia kazi mimi nawaasa wananchi wa eneo la Mkambako ninakwenda kufanyia kazi hususan vijana walio wengi wako vijiweni mambo yajitokeze kuna kukusanya mawe kuna kujenga mifereji kuna kuchiva hiyo mifereji kuna kujenga makaravati kuna kulima barabara kwa hiyo naomba wasichague kazi natarajia sana na ninategemea kuwashirikisha wananchi wa Makambako kuwapa kipaumbele kwanza kuliko mtu anayetoka eneo lingine. Ukizingatia mimi ni mama, natamani hataki na mama wenzangu ajitokeze. Kwa sababu unajua mama kija pale akifanya kazi, lazima kile kipato anachokipata kinaenda kwenye matumizi sahihi. Kimwezesha mama, umewezesha jamii nzima. Ndio dengitio si gasta wewe na. Kampuni yangu ni Karuma Enterprises Class 7. Nimejipanga kwa sababu sasa hivi kwanza nilikuwa naendea na miradi mingine. Na nilikuwa naendea na miradi mingine maana Cape Town kwanza nyingine nayo ilitoka kwenye miradi ile mingine. Na hiyo shukrani tu Tarua wameunganisha miradi. Kutoka miradi wa kwanza na tunaingia miradi wa pili. Hivi hata kwenda benki itakuwa ni vigumu sana ku kuangaika sana kwenye huo mradi. Na bahati nzuri nao bahati hasa bahati nzuri kwangu miradi hiyo ipata ni ya pale mjini. Ambayo hata kwa usafiri nini haina utatizo sana. Tofauti na mradi wa kwanza nilikuwa naofanya ambao alikuwa mbali na mji. Ilikuwa sehemu fani tali ugai, mwingine alikuwa akipangara mbongo. Kwa hiyo nilikuwa vizuri. Na bahati nzuri mimi najaribu kulikagua, amekubali na nimelipwa kilicho changu. Na sasa hivi bado anataka nilipe final certificate ambayo itaingia kwenye mradi mwingine. Kuhusu kwa kandarasi wengi hasa sisi wadogo tunategemea kukodi. Na tunachoumizwa zaidi na kandarasi wakubwa nikitolea mfano kwangu mimi nilipata hiyo barabara ya Alifua Lugai ilikuwa na kilomita 5 ya grafu lakini nilipenda kwa mkandarasi mkubwa wa kwanza 
akanambia greda nifuate nyororo na alipo kilomita 60 kwenda ndani vingine lipo irula kilomita 20 kwenda ndani hivyo nikashindwa kabisa kumpata tena huyo wakati huo vifaa vyake vyote vipo hapo kwa jirani na ni vipo mhoro kilomita kama 15 20 tu kutoka sehemu ya kazi na ni mkandasi mkubwa unaona kija kuja kusaidia nikuja kusaidiwa na wakandasi kutoka songea walikuwa na miradi hiyo dituni na mheshimiwa mbunge bahati nzuri nikampigia simu akanisaidia kwa ajili ya kuvucha ile mitambo ndio nikaja kukamilisha ile kazi kwa wakati na kwa muda unaotakiwa ila kwa jumla wakandasi wakubwa ndio nao nyonga zetu wakandasi wadogo hawataki kabisa wapande hiyo sasa hivi nashukuru kwa sababu hii kazi naipata ni ya kifusi na ya nani ya madaraja vitu vyote viko pale pale jirani sasa nenda kuomba wale wakandasi wakubwa waliopo kama watakubaliana mimi nitawapa haki yao na mimi nitapata mitambo nitafanyia kazi Uh, sisi kwanza tunashukuru kwa kujali kwanza si wenyeji. Sema wazama lakini ni wote. Lakini sasa wajali zaidi wale wenyeji wa maeneo yetu. Na ndio maana tumechukua fursa hizo za kushukuru, kuendeleza maeneo yetu na kujaribu kuongeza kipato cha yale maeneo yetu. Tatizo la kuwafuta nje. Wale watu wa nje kwanza wanakuja na watu kutoka mbali. Wale watu wa nje hawajui wale watu wanaokuwa maeneo yale kuachukua watu wa mbali kumpeleka sehemu ambayo yeye ni mgeni anakuja na wageni kuja kufanya zile kazi. Hivi wale wenyeji wa pale ambao atakao pata kile kipato cha maeneo yale hawawezi kupata. Kinachotaka tufanyike huwa tunachukua tunachanganya watu wa kutoka mbali na watu wa kutoka maeneo yale husika ili wasiwasi wakaleta ule uzembe. Sababu wale wenyeji nao kiwapa kazi peke yao utakuta na watoa taarifa kwa ah bana sisi maubreo na huko. Eh katika <coughs> nafikiri wengi na ufahamu mkubwa juu ya wazishwaji wa Tarua. Tarua ni wakara wa barabara vijijini na mijini. Na umeanzishwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya barabara katika maeneo yetu. Mtakumbuka kwamba siku hizo za nyuma tulikuwa hatuna chombo kinachofanya kazi za barabara kwa ufanisi zaidi ukilinganisha na uanzishwaji wa chombo hiki. Kwa sababu majukumu yaliyokuwepo katika halmashauri kulikuwa na majukumu mengi zaidi ya ujenzi wa barabara. Kwa hiyo ukiwa na vitu vingi kwenye eneo lako nafikiri lazima kila kitu utahitajika ugusa kidogo kidogo. Lakini Mheshimiwa Rais akaona ni vema kuanzisha chombo kitakachoshughulikia barabara pekee. Na madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba miundombinu inaboreshwa katika hali inayohitajika. Na kama vile ambavyo wa Tanzania wangetaka barabara ziwe. Kwa hiyo hii ni nia njema. Tunawashukuru viongozi wetu walioliona hilo na sisi tupo sasa kwa ajili ya kuhakikisha kazi hizo zinafanyika katika ubora. Kwa hiyo ni warejeshe tukio hili tunalolifanya hapa ni kusaini mikataba ya utekelezaji wa miradi ya barabara. Dhima na dhana ni ile ile kwamba kuhakikisha sasa zile kazi ambazo zilikuwa zikitarajiwa zifanyike katika ubora sasa ndo tunaanza kwenda kuzitekeleza. Tumekwisha kuanza lakini kwa sasa tunatarajia kufanya pia kwa nguvu zaidi na kwa uwezo wetu wote. Na huku tukikumbuka kwamba sisi ni moja ya watu ambao wako kule vijijini, wako mijini, wanapata zile adha na changamoto za kufika hospitali, za kutoa mazao yao katika eneo moja kuyaleta kwenye eneo jingine. Kwa hiyo tunataka tuhakikishe kwamba hawa kandalasi tulosa ini nao mikatabu watahakikisha kwamba wanafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na sheria za kimkatabu zinavyo wataka hatutakuwa na mzaa kwenye eneo hilo kwa sababu tumepewa majukumu hayo kwa niaba ya serikali sisi tusimamie sasa jukumu letu sisi ni kusimama na kuvaa viatu vyetu kama wataalamu ili kusudi <coughs> dhana nzima ya uanzishwaji wa chombo hiki uweze kuwa kisi kwa wananchi waelewe tofauti iliyokuwepo awa na leo ni nini sisi ndio jukumu zima tunatakiwa kulifanya katika hali moja ama nyingine ndio labda ni sema tu kitu kimoja ni kweli kuna hizo changamoto ambazo zinajitokeza lakini kwetu sisi tumejaribu kuanza 
katika namna ya pekee kidogo. Tumekuwa tukisaini hii mikataba mara nyingi wakati mwingine hatusimami kwenye nafasi zetu sisi kama wataalamu wakati mwingine. Mkandarasi anatakiwa awe na engineer pale site ama technician. Wakati mwingine huyo mtu anakuwa hayupo. Kazi zinafanyika chini ya kiwango. Wasimamizi wapo pale. Bado tunakuwa hatuchukui zile nafasi zetu. Lakini ninawahakikishieni <coughs> Sisi tumejipanga vizuri. Leo tulipokuwa tukisaini tumekubaliana kabisa kwamba kila mkandarasi awe na mtaalamu kama ni muhandisi ama ni teknisha na walikuwapo hapa hata sasa. Kwa hiyo hii nataka nisimamie kuhakikisha hizi kazi zinafanyika katika hali iliyo bora zaidi. Lakini pia tukisimama kwenye nafasi zetu tukasema tunahitaji wataalamu wakasimamia zile kazi kwa upande wa contractor tutakuwa tumeongeza ajira kwa Tanzania wenzetu haiwezekani mkandarasi anatekeleza kazi bila kuwa na mtaalamu ndio matokeo yake kazi zinakuwa haziko katika ubora kwa hiyo katika kuongeza kuhakikisha ajira ya wenzetu ambao wanamaliza vyo vikuu na Watanzania wenzetu ambao wapo hawana kazi tunataka tuhakikishe katika hii mikataba 32 tutahakikisha kwamba kila mkandarasi ana muhandisi msimamizi wa kazi au ni technician msimamizi wa kazi. Hilo ndio jukumu letu na tutahakikisha kazi hizi zinafanyika kwa wakati na mikataba yetu hapa tulio sign mingi inaisha tarehe 30 mwezi Juni. Asilimia tano ya mikataba tuliyoisaini hapa. Kwa hiyo yani tutambue thamani ya fedha za serikali zinazoletwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara tuchukue kama vile ni fedha za kwako nyumbani kwako zile ulizozipata na unapanga kuzipangia katika majukumu ule uchungu nao ufeel namna ulivyozipata zile fedha basi uchungu ule pia tuuhamishie kwenye utekelezaji wa miradi ya serikali hapo tutakuwa tumekwenda eneo ambalo litakuwa ni zuri zaidi okay.